สวัสดีครับผมเตนไอมอนครับคลิปนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารของ iPhone 15วันนี้มีหลายข่าวเลยทั้งเรื่องของ iPhone 15รองรับชาร์จเร็ว35วัตต์เรื่องของ iPhone 15มีข่าวหรือว่าจะรองรับทันเดอร์โบทุกรุ่นเลยแล้วก็จะมีเรื่องของเคสหนังนะครับที่มีข่าวลือบอกว่าจะไม่มีในรุ่นของ iPhone 15เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับนายทูไฟแม็กครับรายงานข้อมูลว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้บางรุ่นนะเขาบอกบางรุ่นจะรองรับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่35วัตต์เทียบกับปีที่แล้วนะ iPhone 14 Pro รองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่27วัตต์ส่วน iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยรองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่20วัตต์ย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับ Apple เปิดตัว iPhone 14นะจุดไฮไลท์ของมันจะอยู่ที่ตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ที่รองรับชาร์จเร็วได้อยู่ที่ราวๆ 27-29 ถึงวัตต์โดยสเปคนะครับระบุว่าตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยถ้าชาร์จจากศูนย์ถึงน้อยนะจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าส่วนปีนี้นะครับมันมีรายงานบอกว่า iPhone 15บางรุ่นนะจะได้อัปเกรดชาร์จเร็วไปสูงสุดอยู่ที่35วัตต์แต่ว่าในรายงานนะไม่ได้บอกว่าจะมีรุ่นไหนบ้างจะเป็นทุกรุ่นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเฉพาะตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ซัมซุงกาแล็กซี่เอจีบสามอัลตานะครับสเปคของเขาเนี่ยก็คือรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์สามารถชาร์จศูนย์ถึงร้อยนะภายในเวลาประมาณสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าสมมติว่า iPhone 15ซีรีส์รุ่นใหม่ปีนี้รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่35วัตต์ก็คาดกันว่าจะสามารถชาร์จศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงนิดๆประกอบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 14นะก็เปิดขายหัวชาร์จตัวหนึ่งนะครับเป็นหัวชาร์จ USB-C แบบคู่35วัตต์ก็ถ้าสมมติว่าปีนี้ Apple เปิดตัว iPhone 15ออกมาแล้วก็ใช้คู่กับหัวชาร์จตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าใครมีหัวชาร์จแบบคู่35วัตต์อยู่นะครับถ้าซื้อ iPhone 15เครื่องใหม่มาก็สามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพเลยข่าวต่อมาก็ต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยเรื่องของไทซีเหมือนกันก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพถ่ายเนาะเป็นชิ้นส่วนของพอร์ต USB-C ที่คาดว่าจะเป็นพอร์ต USB-C ของ iPhone 15ล่าสุดเนี่ยทาง Charger Lab นะครับได้โพสต์ภาพเพิ่มเติมแล้วก็ระบุว่าที่ตัวพอร์ตตัวนั้นที่เราเห็นแผงวงจรชิ้นส่วนตัวนั้นมันมีชิ้นส่วนตัวหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วน Thunderbolt แล้วทาง Charger Lab บอกว่าปีนี้ iPhone 15ทุกรุ่นอันนี้ Charger Lab บอกนะทุกรุ่นเลยจะลองรับ Thunderbolt ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่อง Thunderbolt นะมาพูดถึงตัวสเปคของพอร์ต USB-C เทียบกับพอร์ต Lightning ก่อนพอร์ต Lightning นะครับมีพื้นฐานมาจาก USB 2.0 นะมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่480เมกะบิตเปอร์เซกนะแต่ต่างกับตัวพอร์ต USB-C นะครับที่มีการโอนถ่ายข้อมูลเร็วกว่าพอร์ต USB-C มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับอยู่ระหว่าง5กิกะบิตเปอร์เซกถึง10กิกะบิตเปอร์เซกแต่ถ้าสมมติว่าตัวพอร์ต USB-C ตัวนั้นเนี่ยรองรับ Thunderbolt ก็จะสามารถโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยได้มากได้เร็วถึง40กิกะบิตเปอร์เซกชาร์จแลบนะบอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยใช้พอร์ต USB-C แล้วก็รองรับ Thunderbolt หมดเลยแต่ก่อนหน้านี้มันเคยมีรายงานนะครับบอกว่าถึงแม้ตัว iPhone 15จะใช้พอร์ต USB-C เหมือนกันแต่จะมีแค่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นครับที่จะรองรับ Thunderbolt ส่วน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยอาจจะยังเป็น USB 2.0 นะครับรองรับการโอนถ่ายข้อมูลเพียง480เมกะบิตเปอร์เซกเท่านั้นนะครับเรื่องของการรองรับ Thunderbolt เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอายกตัวอย่างของตัว iPhone รุ่น Pro ก็ได้สมมติว่าเรามีไฟล์ในเครื่องนะครับเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโออย่างเช่นไฟล์วิดีโอ Pro Les เนี่ยที่มันมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยการที่ตัวเครื่องนะครับรองรับ Thunderbolt เนี่ยก็จะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไวมากอย่างเช่นเราจะแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการแบ็กอัพข้อมูลจากเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายนาทีครับข่าวต่อมาก็เป็นเรื่องที่อาจจะตะคิดตะควงใจนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเคสหนังนะมันมีรายงานนะครับจากดวนลุยส์ถ้าผมอ่านผิดขอขออภัยด้วยเขารายงานว่าปีนี้ Apple พิจารณานะครับจะไม่เปิดขายเคสหนังสำหรับ iPhone 15เคสหนังสำหรับ iPhone นะครับเป็นเคสพรีเมียมนะที่ Apple เปิดขายมานานแล้วโดยเคสหนังรุ่นแรกที่ Apple เปิดขายเนี่ยจะเป็นเคสหนังสำหรับ iPhone 5s แล้วก็ขายมาตลอดนะจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นช่วงปีหลังเนี่ยตัวเคสหนังเนี่ยก็รองรับการใช้งานร่วมกับแม็กเซฟด้วยก็เคยมีข่าวนะบอกว่าตอนที่เอาเคสหนังสายไอโฟนแล้วไปติ
สำหรับเคสหนังที่ Apple ขายนะตอนนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเคสหนังของ iPhone 14ที่ต้องรับแม่งเซฟนะครับราคาขายที่อยู่ที่ 2,390 บาทเห็นไหมครับว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากที่ผมโพสต์เรื่องนี้ไปที่เพจ i m o d คนก็เริ่มแสดงอาการแบบเสียดายเพราะว่าส่วนตัวชอบเคสหนังยิ่งใช้ยิ่งเท่เหมือนที่ผมพูดไว้แต่ที่แรกนะครับข่าวต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการผลิต iPhone 15นะก่อนหน้านี้นะครับ iPhone 14แล้วก็ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยเราจะได้ยินมาตลอดว่าโรงงานที่ผลิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศจีนแต่ช่วงหลังมาเนี่ย Apple เริ่มหาทางเลือกละนํา iPhone ไปผลิตที่ประเทศอื่นนอกประเทศจีนก็คือประเทศอินเดียล่าสุดนะครับทางบุมเบิร์กรายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยได้สั่งผลิต iPhone 15ที่โรงงาน Foxconn แล้วนะแต่ไม่ใช่ในจีนนะเป็นโรงงานที่อินเดียเพราะว่าโรงงานฟอกคอนที่อินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้เคยผลิต iPhone มาก่อนแต่จะผลิต iPhone ที่จำหน่ายในประเทศอย่างเช่น iPhone SE ต่อมาล่าสุดก็คือปีที่แล้วนะครับ Apple ได้เคยสั่งผลิตโรงงานฟอกคอนในอินเดียผลิต iPhone 14บางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่ขายต่างประเทศแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังมีปัญหาการผลิตอยู่ก็คือผลิตล่าช้ากว่าจีนก็จะใช้เวลาผลิตล่าช้านาน 6-9 เดือนเพราะด้วยเหตุผลหลายอย่างเรื่องของชิ้นส่วนด้วยเรื่องของความสามารถของแรงงานด้วยแต่นะตอนนี้นะครับแอปเปได้สั่งผลิต iPhone 15ที่โรงงานฟอกคอนในอินเดียละซึ่งถือว่าเป็นการผลิต iPhone นอกประเทศจีนครั้งแรกเลยนะอันนี้นับจากการผลิต iPhone เครื่องใหม่ก่อนที่จะเปิดตัวก่อนที่จะเปิดขายดังนั้นจึงน่าสนใจมากว่าณตอนนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone ที่ผลิตจากจีนละอาจจะเป็นโมเดลที่ผลิตจากอินเดียซะมากกว่านะครับสำหรับ iPhone 15อีกหนึ่งบอแสสําคัญนะครับก็คือมีการพบเลขโมเดลที่ถูกลงทะเบียนในฐานข้อมูล BIS ของอินเดียโดยปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีการลงทะเบียน iPhone 14มาก่อนแล้วแต่ปีนี้ก็พบอีกเลขโมเดลเลขโมเดลที่เจอก็คือเลขโมเดล A3094 ซึ่งเป็นเลขโมเดลที่ไม่เคยใช้มาก่อนใน iPhone ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะเป็นเลขโมเดลของ iPhone 15การที่ลงทะเบียนที่อินเดียเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่า Apple จะสั่งผลิต iPhone 15ที่อินเดียเป็นหลักนะครับต่อเนื่องเกี่ยวกับข่าวการผลิต iPhone 15เลยนะครับมันมีรายงานจากนักวิเคราะห์นะครับชื่อว่าพูเขารายงานข้อมูลว่าปีนี้ Apple อาจตัดสินใจตัดลดกำลังการผลิตของ iPhone 15ลงด้วยเหตุผล2ประการนะครับพูนะครับรายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยอาจสั่งลดกำลังการผลิต iPhone 15ที่จะผลิตภายในปีนี้ลงนะครับแผนเดิมก็คือต้องการผลิต83ล้านเครื่องในปี2023ลดเหลือ77ล้านเครื่องภายในปี2023ด้วยเหตุผล2ข้อที่ผมเกริ่นไว้นะครับข้อแรกนะครับมาจากชิ้นส่วนบางอย่างผลิตยากชิ้นส่วนบางอย่างผลิตยากเนี่ยผมเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้จะมีอยู่2อสอันนะครับอย่างแรกก็คือเป็นเซ็นเซอร์กล้องจาก Sony นะที่มีรายงานว่าผลิตยากข้อที่2ก็คือเรื่องของหน้าจอของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่มีข่าวลือว่าจะเป็นขอบจอบางผลิตยากจนทําให้การผลิตโดยรวมเนี่ยล่าช้าไปกว่าเดิมนะฮะอาจทำให้ Apple เนี่ยตัดกําลังการผลิตลงเพื่อผลิตตัวที่มีคุณภาพออกมาให้ได้ก่อนข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของความกังวลนะครับของยอดขาย iPhone 15ที่มีข่าวลือบอกว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้อย่างเช่น iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจมีราคาสูงขึ้นพอมีราคาสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้านะครับที่จะชะลอการตัดสินใจซื้อไปก่อนดังนั้นเนี่ยการผลิตออกมาจํานวนมากแล้วไม่ได้ขายเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะฮะข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นของ iPhone 15นะครับที่สหรัฐโดยบูมเบิร์กรายงานข้อมูลว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ทางเครือข่ายมือถือเนี่ยอาจจะจัดโปรลดราคาอย่างรุนแรงเลยนะเขาบอกเพราะว่าณตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมของโลกนะครับกำลังเข้าสู่สภาวะซบเซารายงานนี้นะครับอ้างอิงมาจากงานวิจัยของ Counter Point นะเขาบอกว่าณตอนนี้นะครับยอดขายสมาร์ทโฟนผ่านจุดสูงสุดมาละยอดขายสมาร์ทโฟนเนี่ยจุดสูงสุดอยู่ที่ปี2017คือขายได้เยอะมากๆปีนั้นและหลังจากปี2017เป็นต้นมาเนี่ยยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมเนี่ยก็ซบเซาลงเรื่อยๆพอมาถึงปี2021ก็กระตุ้นขึ้นไปนิดหน่อยและตอนนี้ก็กลับลดลงมาอีกสาเหตุนะครับที่ทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมซบเซามาจากอยู่ 2-3 สข้อนะข้อแรกก็คือผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนะครับเจอปัญหาเรื่องการผลิตเนาะตอนที่เกิดโรคระบาดเรื่องของโควิด -19 เนี่ยทำให้การผลิตล่าช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับข้อต่อมาก็คือผลกระทบจากโรคระบาดเหมือนกันก็ทําให้เศรษฐกิจซบเซาทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้ยากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรอบของการซื้อเครื่องใหม่นะครับของสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ย้อนไปข่าวก่อนนั่นที่ผมบอกว่าปีนี้มันอาจจะคนอาจจะตัดสินใจซื้อ iPhone 15น้อยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นลูกค้ากลุ่มที่ใช้ iPhone 12เมื่อ2อสปีที่แล้วนะกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกโปรโมชั่นนะครับอันนี้พูดถึงลูกค้าในสหรัฐนะครับถูกโปรโมชั่นของค่ายมือถือเนี่ยดึงมาก็ได้ถ้าค่ายมือถือเนี่ยสามารถดึงลูกค้ากลุ่ม iPhone 12เนี่ยอัปเกรดมาเป็น iPhone 15ได้ก็ได้ลูกค้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรายงานข่าวนะล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone 15ทั้งเรื่องของ iPhone 15อาจต้องรับชาร์จเร็วมากถึง35วัตต์ทุกรุ่นอาจต้องรับ USB-C แล้วก็ Thunderbolt นะฮะแล้วก็รุ่นใหม่อาจจะไม่มีเคสหนังรวมถึงการผลิตในอินเดียแล้วก็รายงานเรื่องโปรโมชั่นที่ทางค่ายมือถือในสหรัฐอาจจัดเต็มตั้งแต่วันแรกนะครับเชียนกันอย่างไรนะครับอยากซื้อ iPhone 15หรือเปล่าชอบไหมที่ iPhone 15อาจจะได้ชาร์จเร็วมากถึง35วัตต์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอมดออฟฟิเชียลไว้ด้วยผมเตนไอมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ